Hola a todos y bienvenidos a Están Vivos, el canal de cine fantástico y terror. Como todos los meses, os traemos nuestra selección de los estrenos que consideramos más interesantes. Septiembre llega con muy pocas opciones en la cartelera española, por lo que no nos queda más remedio que mirar hacia Estados Unidos en un mes completamente dominado por la secuela de una de las películas más exitosas de los últimos años. Os dejamos con nuestra selección. Veintisiete años después de los hechos sucedidos en el capítulo primero, los miembros del Club de los Perdedores, ya convertidos en adultos, han continuado con sus vidas por caminos separados, lejos del pequeño pueblo de Derry. Pero una repentina llamada de teléfono hará que vuelvan a juntarse de nuevo, para hacer frente una vez más al imparable mal ancestral encarnado en la figura del payaso Pennywise y descubrir si de verdad están preparados para superar sus traumas de la infancia. Andy Muschietti vuelve a ponerse tras las cámaras en esta secuela de la exitosa película de 2017, basada en uno de los libros más conocidos de Stephen King, que recordemos que obtuvo una recaudación de más de 700 millones de dólares en todo el mundo. Bill Skarsgård retoma el papel de Pennywise, acompañado en el reparto por actores de la talla de James McAvoy, Jessica Chastain o Bill Hader. Veinte años después de que su padre desapareciera en una misión rumbo a Neptuno para encontrar señales de vida extraterrestre, el astronauta Roy McBride decide viajar a través del espacio para hallar la respuesta a por qué la misión fracasó. Su viaje desvelará secretos que podrían poner en peligro a todo el sistema solar, capaces de desafiar la naturaleza de la existencia humana y nuestro lugar en el cosmos. Brad Pitt protagoniza esta película de ciencia ficción que pudo verse recientemente en el Festival de Venecia y que está dirigida por el cineasta James Gray. En su reparto también podremos ver a Liv Tyler y a dos grandes de la interpretación, Tommy Lee Jones y Donald Sutherland. Una pequeña ciudad de Wisconsin vive aterrorizada por un misterioso payaso que recorre las calles por las noches, llevando consigo un ramo de globos de color negro. Mientras la estación de noticias locales trata de descubrir su identidad, un grupo de adolescentes verá en el suceso la oportunidad perfecta para meterse en problemas. Al mismo tiempo, el dueño de un podcast ultraconservador decidirá dar caza al payaso y retransmitirlo en vivo a través de las redes sociales. Gags the Clown es un found footage de bajo presupuesto inspirado por los sucesos ocurridos en 2016 en varias ciudades de Estados Unidos en las que terroríficos payasos fueron avistados de noche por las calles. El primer día de Sam en su trabajo como repartidora de pizza no está yendo según lo planeado. Al final de una larga jornada sin apenas propinas, su último reparto resultará ser para un grupo de cultistas satánicos en busca de alguien virgen a quien sacrificar. En su lucha por sobrevivir, Sam deberá enfrentarse contra brujas, hechizos malvados y criaturas demoníacas, todo mientras trata de mantener su cuerpo y su alma intactos. Satanic Panic es una comedia de terror en la que, según sus responsables, no faltarán risas y gore. Entre su reparto encontramos algunos rostros más o menos conocidos, como el de Jerry O'Connell o el de su mujer Rebecca Romin, que interpretó a Mística en las primeras películas de X-Men. Mientras sufre de síndrome de estrés postraumático tras haber pasado una temporada como médico militar, Henry ha decidido volcarse de manera enfermiza en el trabajo que realiza en su laboratorio de Brooklyn. Tratando de olvidar los horrores vistos en la guerra, investiga cómo crear vida artificial usando varias partes de diferentes seres humanos. Pero cuando su creación, Adam, cobre conciencia, pronto se dará cuenta de los peligros que entraña jugar a ser Dios. Larry Fessenden, todo un veterano del género, nos trae una provocativa actualización del mito de Frankenstein que ha sido definida como un emotivo, inteligente y complejo cuento sobre lo que en realidad significa ser humano. Un grupo de jóvenes decide pasar la noche de Halloween yendo a una de esas casas encantadas en las que personas disfrazadas se dedican a asustar a los participantes. 
Sin embargo, pronto se darán cuenta de que el inmueble podría encerrar una terrible maldición que pondrá a prueba sus miedos más oscuros. La noche se irá tornando cada vez más terrorífica mientras las pesadillas de este grupo de chicos y chicas comiencen a hacerse realidad. Eli Roth, director de Infierno Verde, Cabin Fever o Hostel, nos trae esta producción con un argumento que suena a algo ya visto, cuyo guión firman los responsables de la exitosa Un Lugar Tranquilo. La familia Firefly, a la que conocimos en 2003 en La Casa de los Mil Cadáveres, regresa en esta nueva película que, siguiendo a los renegados del diablo, dará un cierre a la trilogía ideada por el irregular Rob Zombie. Aunque hay pocos detalles oficiales sobre la trama, parece que en Three from Hell seguiremos de nuevo las sangrientas aventuras del Capitán Spaulding, Otis y Baby, que de alguna milagrosa manera lograron sobrevivir a los hechos de la película anterior. Tras una temporada en la cárcel, el trío de delincuentes logrará escapar para seguir desatando el caos por allí por donde pasen. Bill Mosley, Sid Haig y Sherry Moon Zombie vuelven a encarnar a esta familia de rednecks asesinos acompañados de otros habituales del director, entre los que destacamos al siempre carismático Danny Trejo. Mikey y Jules son una pareja de jóvenes ladrones en plena huida en busca de un nuevo comienzo en el soleado estado de Florida. Tras un robo en una gasolinera en el que su coche quedará inutilizado, los delincuentes decidirán colarse en una casa cercana para conseguir un nuevo par de ruedas. Lo que encontrarán en su lugar será un oscuro secreto guardado por los aparentemente dulces y educados propietarios de la casa, que harán todo lo posible porque Mikey y Jules no salgan con vida del lugar. Villains está dirigida por Dan Berg y Robert Olsen, responsables de la segunda parte de Stay Clan, que han conseguido en esta ocasión reunir a dos jóvenes promesas del terror actual, Bill Skarsgård, es decir, Pennywise y Micah Monroe, la protagonista de It Follows. Lucy es la despiadada y megalómana dirigente de Incredible Edibles, la empresa líder en la fabricación de cubertería comestible. En una más de sus grandes ideas, decidirá llevar a sus empleados, incluidos a sus atormentados asistentes Freddy y Jess, a un retiro corporativo en una zona de cuevas de Nuevo México. Tras un accidente, el grupo quedará atrapado bajo tierra, obligando a esta serie de dispares individuos a trabajar juntos si quieren salir con vida del lugar. Pero la comida pronto empezará a escasear y no tardará en surgir la idea de recurrir al canibalismo. Corporate Animals es una comedia que se sirve del canibalismo para criticar los excesos del mundo corporativo. El director Patrick Bryce recupera a Demi Moore al frente de un reparto en el que encontramos numerosos rostros del mundo de la comedia televisiva. Rose, la dulce profesora de autoescuela de una pequeña ciudad, ha sido bendecida con habilidades sobrenaturales que le permiten comunicarse con el mundo de los espíritus, un don con el que Rose mantiene una relación de amor-odio. Cansada de que los habitantes del lugar requieran sus servicios para pequeños encargos de origen sobrenatural sin importancia, Rose decidirá ignorar la petición de Sara, una joven cuyo padre Martin está siendo acosado por el espíritu de su mujer fallecida. Mientras tanto, en un castillo en las afueras de la ciudad, la estrella de rock fracasada Christian Winter prepara un siniestro plan para vender su alma a cambio del éxito que perdió. Un plan en el que Sarah, Martin y Rose se verán irremediablemente involucrados. Extraordinary es una comedia irlandesa que ha gozado de una gran recepción por parte de la crítica. Destaca en su reparto el cómico estadounidense Will Forte. Conocida por sus obras oscuras y macabras, la pintora Dizzy Donahue se encuentra estancada a nivel profesional. Incapaz de terminar su último encargo, Dizzy tratará de recuperar la inspiración dejándose llevar, consumiendo cualquier droga que caiga en sus manos y asistiendo a cualquier antro o fiesta salvaje que pueda encontrar. Después de pasar varias noches con sus amigos Courtney y Ronnie, Dizzy notará que algo está cambiando dentro de ella. El lado positivo es que parece haber recuperado el impulso creativo. 
el lado negativo es que ha comenzado a desarrollar un extraño deseo por la sangre. Siendo alguien sin demasiado autocontrol, Dizzy no tardará en entregarse a este nuevo vicio de manera frenética y violenta. Joe Begos, director de Almost Human y The Mind's Eye, nos trae su particular y estilizada visión del cine de vampiros, con esta película ambientada en los rincones más sórdidos de la ciudad de Los Ángeles y el mundo del arte. Hasta aquí nuestro repaso a los estrenos más destacados del mes. ¿Cuál os ha llamado la atención? No olvidéis darle like si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima ocasión.